大家好，欢迎来到听书学时。今天我要给大家介绍由沼田光成先生所著的《脑神经外科医生推荐一日一餐让您头脑清晰》这本书。今天视频的内容包括以下三个部分：第一，预防和改善疾病的关键——一日一餐；第二，一日一餐对大脑的影响；第三，如何开始一日一餐。首先是第一部分，预防和改善疾病的关键。一日一餐，开始解读吧。作为一名脑神经外科医生，沼田先生一日都在忙碌的工作中度过。他全力救治那些因脑出血或脑梗塞等紧急状况被送来的患者，以及那些患有脑恶性肿瘤的病人。虽然有些患者在他的治疗下恢复健康，但也有一些人不幸留下了后遗症，甚至没能被挽救回来。在这样的日复一日中，沼田先生渐渐感受到西医的局限性，他开始质疑这种治疗方式是否正确。作为脑外科医生的动力也因此有所下降。在某个契机下，沼田先生决定学习并结合中医的理念，致力于从根本上治疗疾病。中医的理念是通过在胃病阶段进行治疗，也就是说，在疾病发生前进行预防。与之相对的是西医的理念。即在疾病发生后进行治疗，试图消除病灶或修复受损的部分。显然，提前采取预防措施比得病后再进行治疗更为合理。这样不仅更安全，还可以避免因疾病带来的痛苦和不安。首先，预防疾病意味着保持健康状态，以避免生病，这对身体是有益的。那么，预防疾病所需的措施是什么呢？其实，答案很简单。那就是改善包括饮食在内的生活习惯。作者为了改善饮食内容，探索了一种尽量不摄入农药、添加剂和化学物质的饮食方式。那么大家会怎么做呢？例如，不购买标有使用农药的水果，或者查看原材料标签。如果发现添加剂很多就不买，又或者避免购买可能已经氧化的油炸食品。这些行为都非常值得称赞。然而，遗憾的是，如果我们每次在选购食品时，都要仔细思考它们是否对身体有害，最终可能会导致什么都买不了。那么，到底该吃什么呢？这样的困惑，相信大家都会有。作者也遇到了同样的难题，而最终解救作者的答案，来自于杏林预防医学研究所所长山田丰文先生的建议：如果不想摄入有害物质，可以一日少吃一两顿饭，这样就减少了摄入毒素的机会。这里的毒指的是添加剂等有害物质。作者认为，不吃就能避免摄入毒素。在现代社会中，无论我们如何小心谨慎，完全避免有害物质进入体内是不可能的。因此，通过减少进食次数来减少有害物质的摄入，这是一个很有效的方法。买含有对身体有益成分的茶来喝，或者尝试各种声称具有排毒效果的补充剂，其实并不是优先事项。为了预防疾病，最有效的第一步就是将一日的进食次数减少到一顿或两顿。当然，这并不意味着减少到一顿后就可以随便吃什么，关键还是要尽量避免选择含有大量有害物质的食物。为什么一日一餐是个好方法？我会在第二部分详细解释。在此之前，我想先聊聊现代饮食中混杂的各种毒素，特别是以下三种毒素，会严重威胁我们的健康，请务必牢记：一、精制糖；二、人工物质；三、有害金属。接下来，我们将依次解释这三种毒素。首先，从第一个，精制糖开始。作者不支持作为一种健康保持。和减肥方法的极端低碳水化合物饮食，因为糖类是人体所需的营养素之一。然而，现代人摄入的糖分往往过多，尤其是白米、意大利面、乌冬面、面包、白砂糖，以及由玉米制成的果葡糖浆等精致糖类。几乎没有人能够做到一天不吃这些精致糖类食品。这些精致糖会迅速提升血糖水平，导致大量胰岛素分泌。进而引发血糖波动，这个过程无论在什么年纪都会对身体造成很大的伤害。具体来说，会损伤血管
，导致动脉硬化、糖尿病等多种疾病，同时也会对脑细胞产生不良影响。此外，大量分泌的胰岛素还会将糖转化为脂肪，储存在体内，导致肥胖等多种问题。作者指出，现代人普遍吃的太多，而过量摄入精制糖是导致肥胖的主要原因之一。接下来继续探讨第二种毒素——人工物质。那么您是否意识到，现代人一日都在摄入大量的人工物质？这些人工物质的代表就是农药、添加剂和化学物质。即使您为了健康而食用蔬菜、水果、糙米和杂粮饭等食物，但如果这些食物是使用农药种植的，那么您也在同时摄入毒素。在普通的超市或便利店里出售的熟食、便当、加工食品等。几乎无一例外都含有添加剂。此外，摄入人工物质的机会不仅限于进食时，西药就是化学物质的典型代表。服用药物意味着您将化学物质摄入体内。在作者的诊所，基本上不采用药物治疗，只有在确实需要的情况下，才会规定使用药物的时间。即使是为了缓解症状而使用的药物，人工物质对身体来说也是义务。身体每次都需要努力解毒并排除这些异物，这会给器官带来很大的负担，导致器官无法专注于本应执行的工作，进而引发各种问题，最终导致不适或疾病的发生。接下来，我将讨论第三种毒素——有害金属。当提到有害金属时，可能有人会联想到日本人常摄入的一种金属——汞。许多人可能知道。孕妇最好不要吃金枪鱼等深海鱼类，因为这些大型鱼类含有大量的汞。然而，摄入汞的原因不仅限于饮食，除了深海鱼类，疫苗和牙科治疗中使用的汞合金也是汞摄入的三大来源。有害金属会阻碍身体必需矿物质的正常功能，导致各种问题的发生。为了预防疾病和保持健康，作者强调。我们应该重新审视饮食中的这些问题，尽量选择毒素含量较低的食品，减少摄入这些有害物质的次数。值得一提的是，减少食量不仅能预防疾病，还可以改善已有的疾病。为了实现根本治疗，作者建议采取以下三个措施：一、抑制炎症；二、清除念珠菌和有害菌；三、必要的排毒。由于时间关系。这些详细的原因将略过不谈，但据说通过实行一日一餐，以上三点都可以同时实现。如果可以如此完美的获得健康效果，那就没有理由不去尝试一日一餐了。作为参考，作者在开始一日一餐的生活方式后，亲身体验到了以下变化和效果：即使感到饥饿，专注力也不会下降，工作效率惊人的提高。午餐后不会再有困意袭来，一个月内体重减轻了四到五公斤，只需要更少的睡眠时间，空腹时头脑更加清醒，身体和大脑的状态都比以前更好。当然，我并不认为一日一餐对所有人都是完美的解决方案，因为没有任何一种健康方法是对百分之一百的人有效的。因此，建议您可以亲自尝试一下，看看一日一餐或一日两餐是否适合您。如果发现适合自己，自然而然的，您会想要继续这种习惯。接下来是第二部分，一日一餐对大脑的影响，并介绍作为神经外科医生的作者对此的见解。大脑中有一个器官，支撑着我们的生命活动的根本，那就是脑干。脑干控制着心脏的跳动、血液循环、呼吸、体温调节、激素分泌和生殖等所有维持生命所必须的功能。因此，也被称为生命脑。脑干对于我们来说是极其重要的器官。此外，所有生物体内都具备一种功能，即在内外环境发生变化时，自我调节体内环境以保持恒定。而负责发出指令、调控这些机制的核心就是脑干。脑干正常工作时，恒定功能也会正常运作，确保体内环境的调节得当。如果脑干健康，那么，自然愈合力会使身体保持健康状态。简而言之，脑干的健康与否对我们的身体健康有着巨大的影响。那么，像这样与生命相关的重要功能
，真的会那么容易出现问题吗？作者指出，实际上您的脑干可能已经无法正常工作了。很遗憾的是，如今脑干功能减弱的人正在急剧增加，这在一定程度上是由于时代的原因。脑干无法正常运作的一个主要原因是大脑皮质的过度使用，也就是说，一日需要思考的事情实在是太多了。借助电脑、智能手机等工具，我们接收了大量信息，处理着复杂的人际关系和工作任务。与以前相比，我们需要思考的事情确实多了许多。当负责思考的大脑皮质过度兴奋时，脑干的正常功能就会被抑制。虽然我们通常认为，频繁使用大脑，不断思考，对大脑的发展是有益的。但令人惊讶的是，这种行为竟然会减弱脑干这一对生命活动至关重要的功能。当脑干无法发挥其应有的作用时，体内的恒定功能就会失衡，身体的自愈功能无法启动。这意味着我们无法维持健康。就像当我们给肌肉、胃、肝脏等器官施加负担后，需要让它们休息。我们一日不停运转的大脑皮质也需要偶尔休息一下，要使已经疲惫的脑干重新恢复活力，必须让过度兴奋的大脑皮质平静下来。脑干作为生命脑，在面临生命危机时会充分发挥其能力。然而，在现代生活中，这种情况几乎不存在了，这也是脑干功能减弱的原因之一。毕竟，现在几乎没有人会面临被狮子追赶、生命受到威胁的情况。为了再次唤醒脑干，我们可以刻意创造一些类似生命危机的情景，并不是要让大家去被狮子或老虎追赶，也不是要进入森林与熊对抗。方法其实很简单，减少饮食或进行断食就可以了。特别是本书介绍的一日一餐方法，几乎不伴随任何重大风险。通过有意的创造一段时间内没有食物摄入的情况，脑干可能会感受到。即将进入饥饿状态，从而激活其功能。那么，在开始一日一餐的生活后，我们应该如何判断脑干是否真的被激活了呢？也就是说，当整个自主神经系统的活性度下降时，脑干的功能也会随之下降；反之，当自主神经系统的活性度上升时，脑干也会被激活。有研究表明，在进食期间，尤其是在睡眠时，神经的活性度显著提高，因此，如果您在进食期间发现比进食前睡得更香了，就可以判断脑干已经被激活了。睡眠期间，自主神经系统的状态变化尤为重要。常年处于兴奋状态的交感神经会下降，而在身体修复过程中起重要作用的副交感神经则会上升。因此，通过进食激活的脑干，会在睡眠中。充分发挥自我治愈力，帮助身体更好的恢复，缓解疲劳，改善健康状况。这项研究是在为期三天的进食期间进行的，但从空腹时间对大脑刺激的理论来看，一日一餐也可以产生类似的效果。减少饮食能够激活脑干，提升与生命维持相关的各项功能，使我们变得更加健康。我们再来讨论一下断食对大脑的另一种积极影响。当胃里没有食物时，身体产生能量的机制会发生变化。关键是体内一种名为酮体的物质。那么，什么是酮体呢？我来简单解释一下。我们有两种主要的能量来源，即碳水化合物、糖类和脂肪。我们的身体通过消化摄入的碳水化合物，生成能量来源——葡萄糖。如果没有摄入食物，身体会先分解肌肉来获取碳水化合物；如果仍然没有摄入碳水化合物，身体就会开始分解体内储存的脂肪，将其转化为能量。在此过程中，脂肪酸被分解，产生酮体。酮体不仅是另一种能量来源，而且还具有抗炎作用，能够增加神经细胞中的能量生成，并抑制神经细胞的死亡。因此，当酮体作为大脑的能量来源时，比起葡萄糖作为能量来源，神经细胞的活性会更高，脑功能也会得到提升。此外，酮体本身对大脑的积极影响也已被证实。酮体能够在脑组织中增加一种叫做脑源性神经营养因子的物质。
，促进心神经细胞的生长，同时酮体还具有抗炎作用，能缓解大脑中的炎症。这些效果可以改善认知功能和记忆学习能力，预防焦虑和抑郁症，并有助于防止帕金森病等神经退行性疾病。酮体真是一种优秀的物质。另外，当身体使用酮体作为能量来源时，由于酮体是通过分解体质生成的，因此还能期待减肥效果。酮体也能作为心脏和骨骼肌的能量来源，因此在身体活动中也能作为燃料发挥作用。然而，当你一天吃三餐时，大脑的主要能量来源并不是酮体，而是葡萄糖。因此，即使您采用一日一餐的饮食方式，酮体在总能量供应中的比例也只有大约百分之五，但在进食的第二天，血液中通常不存在的酮体会开始出现，并且进食的次数越多，酮体的水平就会越高。酮体水平越高，脂肪的燃烧就越容易，大脑的健康效果也会越显著。不过，突然进行为期数天的进食挑战较大，所以建议先从一日一餐开始实践。接下来是第三部分，如何开始一日一餐？这些步骤是由为患者提供进食指导的沼田医生提供的建议。无论您是首次尝试，还是已经有经验，都可以参考这些建议。对于那些习惯于一天吃三餐的人，可以从第一步开始。如果您本来就吃两餐，可以跳过第一步，直接从第二步开始。接下来我将为您解说各个步骤。首先，从一日一餐的第一步开始，先从不吃早餐开始。上午不吃固体食物，摄入的仅限于矿泉水或不含咖啡因的饮料。在此过程中，留意是否会出现头痛或恶心等副作用。如果您能忍住什么都不吃，那是最理想的。接下来，我们来讲解一日一餐的第二步。第二步是尝试一日只吃一餐。当您习惯了不吃早餐。身体和精神都感到轻松时，可以先从每月一天开始实行一日一餐。吃饭的时间可以根据各自的生活方式来决定。对于大多数日间活动的人来说，只吃晚餐可能是最容易执行的。如果工作结束时间较晚，晚餐总是在深夜，那么你也可以选择只吃午餐，不吃晚餐和早餐。在不吃饭的时间里，尽量避免吃固体食物。只喝矿泉水或不含咖啡因的饮料，最终目标是逐渐过渡到只喝水度过不吃饭的时间。接下来，我们进入一日一餐的第三步。第三步是逐渐增加一日一餐的天数。最初可以每月一天实行一日一餐，之后逐步增加到每两周一次，每周一次，直到您能在不感到压力的情况下一日只吃一餐，最终能够一日只吃一餐。就说明你已经完全掌握了这个方法。作者目前已经习惯了一日只吃一餐。他表示，一旦习惯了，自然就不会想吃两餐或三餐了。因此，即使您担心自己是否能做到，也无需过多担忧。另外，实行一日一餐并不意味着您一日都必须只吃一餐，即使每周一次或每月一次，只要定期实行一日一餐，也能带来显著的健康效果。重要的是不要半途而废，而是持续实践，找到适合自己、容易坚持的方式最为关键。不论是一日一餐还是进食，目的都是为了确保有足够的空腹时间。理想状态下，在不吃饭的时间里，只喝水是最好的。此外，在不进食期间，您可以像平时一样正常生活。但如果你想增强健康效果或减肥效果，建议您尝试一些促进血液循环的运动，并不一定要去健身房或进行高强度运动，适当的轻度有氧运动即可。目标是即使在冬天也能微微出汗，一日步行十分钟左右就非常适合。注意散步时不要只是随意走动，而要快速步行。运动不仅能缓解饥饿感，还能通过增加大脑中的神经递质，血清素。帮助调节自主神经，对于肌肉不足的人来说，尤其推荐每三天进行一次力量训练，这样效果会更好。特别推荐的力量训练是针对大腿前部、臀部、腹部、背部等，随着年龄增长容易萎缩的肌肉进行刺激。
，任何人都可以简单、安全地进行以下两种高效的力量训练：平板支撑、锻炼腹肌、背肌等核心肌肉、慢速深蹲、锻炼大腿肌肉。如果您不擅长运动，可以先习惯一日一餐的饮食习惯，再逐步增加运动量，这样更容易坚持。饮食和运动之外，还有一件非常重要的事情。就是要确保充足的睡眠时间，这一点无需多言。充足的睡眠对健康至关重要。我相信您已经理解了，一日一餐不仅对减肥有好处，还对大脑健康非常有益。如果大脑保持健康，整个身体的各项机能也会自然改善，让身体不再忙于一日分解毒素，得以充分休息。最后，我要提醒大家，如果你有慢性疾病或其他健康问题，在进行一日一餐或断食之前，请务必咨询您的主治医生。最后，我想通知大家一下，我们还有一个新频道“学识 Plus”， 该频道将一日提供更为精简的视频内容，并增加有关论文等相关有益知识的解说。如果您感兴趣的话，请通过概要栏中的链接进行查看并订阅。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。